。元哈镇即将迎来一年一度的圣诞夜，人们在广场上搭建了一棵巨大的圣诞树。路易斯硬拉着孩子们在冰天雪地里等候圣诞树顶的星星被点亮的那一刻，然后向他许愿。这是他每年必做的一件事。路易斯教导孩子们，圣诞预示着所有奇迹和惊喜，和在寂静冬夜发生的奇迹。话音刚落，酒驾飙车的皮特就给他带来了惊吓。眼看明天就是平安夜了，除了路易斯，家里其他人都非常懈怠。小布嫌屋里太热，不愿穿路易斯织的毛衣。皮特负责搭建圣诞树，到现在连片叶子都没看到。孩子们啥事儿都不干，只顾着躺在沙发上看电视，还心血来潮瞎改礼物清单。然而这一切烦恼都压不垮路易斯。为了圆满度过一个完美的圣诞节，他真是投入了十二分的精力。路易斯拉着皮特去邻居家串门，发现退休警察今天的脾气特别暴，也难怪。他当年可就是被圣诞老人整断了腿。小黑和倭瓜男喝着淡奶酒来敲门，邀请皮特去听圣经讲座。退休警察男改职业病，抡着警棍监督这帮酒鬼，以防他们酒驾。路易斯回家哄孩子们睡觉，说圣诞老人会趁着大家入梦时，将礼物放进袜子里。饺子一听，脸色大变，以为圣诞老人是个能监视全世界小孩的独裁者，对他手中掌握的权柄既向往又害怕。晚上做噩梦，还梦见被圣诞老人抓了，改造成了人偶，在流水线上生产玩具，给他惊出了一身冷汗。另一。边被迫当司机的皮特，在退休警察的淫威下滴酒未沾。他眼巴巴看着朋友们疯玩了半夜后，又不得不记着路易斯的要求，开车去儿童玩具店买孩子们的礼物。第二天一早，大家发现皮特居然没宿醉，都觉得太阳真是打西边出来了。路易斯把老公夸了又夸，让他去将玩具从后备箱拿出来。皮特这时才想起，昨晚他买了玩具后全交给了店家，以为他们会送货上门。小布一听大惊，不得不告诉皮特，昨晚那家店改了规矩，全交给他们意味着全捐了孩子们的。礼物这下全泡汤了，皮特只好去找收了礼物的人家讨回，结果遇到了个硬茬，不仅不鸟皮特，还准备一枪轰了他丫的。皮特没辙了，只得回家将事情告诉路易斯。路易斯一咬牙，一跺脚，我他妈！最后还是把火气压了下去，挤出笑脸说：“没事，咱们再去买就是了，捐礼物也算是好人好事嘛。”皮特本来吓得脖子一缩，一听这话顿时放松下来，还说让路易斯快去快回，他先看会儿电视。路易斯眼睛微微一瞪，拉着全家都去购物了，只剩下小布守门，并吩咐他。关烤箱里面正在烤火鸡，小布按着遥控器满口答应，一切都包在他身上。皮特一家来到商场后，遇到了一个半圣诞老人的工作人员，饺子当成了真货，趁他毫无防备，便准备将其暗杀。另一边，小布按照路易斯的吩咐去关烤箱时，壁炉的火星落在了地毯上，当即触发了烟雾报警器。他赶紧拿出灭火器，结果发现皮特把灭火器改造成了恶作剧道具，火势反而更大了。坑爹呀！小布气得想吐血。与此同时，在商场里，饺子装出一副人畜无害的模样。偷偷接近圣诞老人，企图用一大堆哲学问题说死对方。圣诞老人心说：“小屁孩，赶紧走完程序，老子要下班了。”皮特这时发现一个老太婆身上有自己物捐出去的礼物，于是当众和她争吵起来。老太婆一边大喊“非礼”，一边逃。皮特这个大胖子居然追不上，俩人你追我赶，来到了宠物鱼店。老太婆计上心头，给皮特撒了一身的鱼饲料。皮特冷笑一声：“哈，难道妄想用鱼饲料撑死他？那那是鱼呢？”他的笑容忽然一僵，周围的鱼都扑向了他这张自助餐桌。路易斯载着留下心理阴影的皮特。回家路过广场圣诞树，望见那颗星星，觉得好运就在眼前。他推门一瞧，只见整个屋子都被搞得一片狼藉。小布豁出命扑灭了火，还把手套给烧没了。皮特一瞧，电视和沙发都坏了，怒斥小布玩忽职守。小布反驳说：“都怪皮特整的恶作剧灭火器，这他妈是把人往死里坑啊！”两人吵着吵着就要打起来。路易斯赶紧强撑笑颜，劝大家都保持乐观，忘记之前的种种不愉快，重新创造这个充满魔力、幸福和奇迹的夜晚。皮特和小布长叹一声，觉得确实不该。破坏节日气氛，路易斯这时笑盈盈的让梅根去拿纸巾，他们先把家里打扫干净。梅根却说纸巾用光了，去超市时忘了买，纸巾成了亚斯洛特的最后一根稻草。路易斯一下子就炸了，在家里又吼又砸，指着众人的鼻子挨个骂：“你们这群人认为圣诞节是理所应当的，以为礼物都是天上掉下来的，那他妈都是老娘的屁眼里拉出来的。”当所有人都坐享其成，划水摸鱼的时候，路易斯默默的为度过一个美好的圣诞节而辛劳。他只是给家人们安排了一丁点任务，但是这群好吃懒做的猪把一切都搞。搞砸了，路易斯这一下爆发，直接化身狂人，冲上大街，遇一个揍一个。面对祝福他节日快乐的雪人，一口马后烧就喷上去。他最后将仇恨集中在了广场圣诞树上，必须消灭星星。他徒手爬上圣诞树，要将那颗骗人的星星捏爆。皮特带着孩子们赶到现场，一个劲儿劝他下来。路易斯大喊说：“你他妈咬我啊！”退休警察带人来，要用麻醉弹把路易斯撤下来。皮特等人于心不忍，表示路易斯之所以暴走，是因为他们破坏了他心中的圣诞精神。也许他们表演一场圣诞庆典，能让他冷静一下。
差了。众人说干就干，眨眼间舞台子搭建起来，然后全家上场表演话剧，讲起了圣诞节的起源。路易斯看完，感动的泪眼汪汪，正要放下心情下来，皮特却以为这招对他无效，赶紧让警察给他来一枪麻醉弹。这个圣诞节，皮特家是叙利亚战损主题，小布一直想找到命中注定的另一半，可惜他交往的女人都是胸大无脑型，别人可能好这口，但他需要的是灵魂伴侣。小布回家后心灰意冷，说自己恐怕得住孤身了。路易斯劝他稍微降低一点标准，小布表示宁缺毋滥。路易斯见小布情绪低落，便让皮特带他出去玩。三人去看电影时，小布发现看电影的人成双成对，好似都在嘲笑他这只单身狗。小布的心情更郁闷了，不自觉怅然独饮了几杯，结果因为酒驾被逮捕。一个月后，法庭判决小布进行一百个小时的社区服务，小布被分配去照顾一个三十年没出过门的老太太，情况如他设想的那样。老太太为人非常刁钻刻薄，小布刚进门就被喷了一身的蛆虱子粉，什么端茶送水、倒屎盆子的活都落到他身上。另一边，皮特最近突发奇想，留起了大胡子，可能是《荒野求生》节目看多了，路易斯很看不惯皮特的新造型，认为很脏很邋遢。但他拿皮特没什么办法。不久，皮特就遇到了一桩奇异的事儿：一只鸟在他的胡子里筑巢产卵。皮特本想赶走这只臭鸟，不料半路里杀出一位鸟类博士，说这鸟是濒危保护物种，任何伤害它的行为都是违法的。既然它在皮特的胡子里筑了巢，皮特就不能搞破坏，否则他就得去坐牢。皮特从此成为了濒危鸟的老妈子，寝食隐居都得伺候他们，连和路易斯打个波都不行。他心里这个怒啊无处发，肠子都快悔青了。这就是自己非要留大胡子的报应啊！小布这段时间也过得很憋屈，宅在家小半辈子的老太太好像终于找到了个出气筒，简直不拿他当人。各种累死人的家务活不说，他还时不时搞个应急突击检查。只要小布表现出一丁点不满，他就以给警察打小报告，让小布回去蹲耗子为威胁。小布最后忍无可忍，痛骂这人就是个孤僻可怜的老巫婆，想靠 PUA 别人来获得扭曲的心理满足。你就做一件对世界有益的事儿，马上去死吧！小布卖完摔门而去。晚上看电影时，装上一档挖娱乐界上古老八卦的节目，其中提到三十年前曾有一位广告小调女王，名叫珍珠波顿。他曾经创作的广告音乐风靡一时，后来珍珠想从广告歌手转型成艺术家，他举办了一场转型演奏会，可惜那些广告商都不买账，他因此从公众视野中消失。小布看完这档节目后，才醒悟，原来那个老太太就是当年的珍珠。他赶紧跑回去道歉，正遇到珍珠老太太上吊，赶紧用身体支撑住老太，说自己记得他当初的旋律，不是那些烂大街的广告曲，而是他在转型演奏会上弹奏的《卡门》。珍珠老太感动了，因为他当初为了追求心中真正的艺术，牺牲了自己的事业和。人生在小布的鼓励下，老太鼓起勇气走出了家门。刚刚感觉生命得到解放，就被车撞了。他躺在医院的病床上，弥留之际还感谢小布，没有他的点醒和认同，自己死都不会瞑目。最后，小布用 VR 眼镜陪着珍珠在虚拟世界里走完了一生。另一边，皮特在和雏鸟们的相伴中渐渐产生了感情，但他最后不得不在鸟儿们的羽翼丰满时，将它们放归天空。再见了，孩子们，皮特怅然道。夕阳的余晖给人间镀上了一层愁色。再见了，珍珠。小布在老太逐渐冰冷的脸上留下一吻，两人相聚在酒吧，都只说自己度过了艰难的一周，将杯中苦酒一饮而尽